நோயும் கர்ப்ப காலமும் பற்றி சில குறிப்புகளை கூற விரும்புகிறேன் சில பெண்களுக்கு கர்ப்ப காலத்தின் போது நீரிழிவு நோய் ஏற்படுகின்றது இது கர்ப்ப கால நீரிழிவு என்று அழைக்கப்படுகிறது இன்னும் சில பெண்களுக்கு கர்ப்பமாவதற்கு முன்பே நீரிழிவு நோய் இருக்கலாம் இவ்வாறு முன்கூட்டியே நீரிழிவு நோய் இருக்கும் பெண்கள் கர்ப்பமாவதற்கு முன்பு சர்க்கரை அளவை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க வேண்டியது அவசியம் மாத்திரைகளை சரியாக உட்கொள்ளுதல் சரியான உணவு பழக்கம் உடற்பயிற்சி போன்றவற்றை பின்பற்றி சர்க்கரை அளவை கட்டுக்குள் வைத்திருப்பது அவசியம் இவ்வாறு கர்ப்ப காலத்திற்கு முன்பே சர்க்கரை நோய் இருக்கும் பெண்கள் ஹெச்பி ஏஒன்சி என்று கூறப்படும் மூன்று மாத சர்க்கரை அளவை ஆறு என்ற குறியீட்டுக்குள் வைத்திருப்பது மிக மிக அவசியம் அவ்வாறு அவர்கள் கட்டுக்குள் வைத்திருக்கும் போது கர்ப்ப காலத்தின் போது கோளாறுகள் ஏற்படாமல் தடுக்கலாம் மற்றும் மட்டுமல்ல சர்க்கரை நோயினால் ஏற்படும் கண் பார்வை குறைவு சிறுநீரக கோளாறு மற்றும் மனச்சோர்வு போன்ற கோளாறுகள் பெண்களை அதிகமாக தாக்குகின்றன கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு நீரிழிவு நோய் ஏற்படும் பொழுது அப்பெண்களை மட்டுமல்ல அவர்கள் வயிற்றில் வளரும் குழந்தைகளையும் அது பாதிக்கிறது கருச்சிதைவு பிறவி குறைபாடுகள் போன்ற பிரச்சனைகளை நீரிழிவு நோய் ஏற்படுத்துகிறது எனவே ஆண்களை காட்டிலும் பெண்கள் தங்கள் நீரிழிவு நோய் பற்றி அதிகமான அக்கறை கொண்டு அடிக்கடி மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்வது அவசியம் சரியான உணவு பழக்க வழக்கங்கள் எக்ஸசைஸ் மற்றும் மருந்துகளை சரியாக உட்கொண்டு சர்க்கரை நோய் சர்க்கரையின் அளவை கட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்வது அவசியம் நீரிழிவு நோய் இருக்கும் பெண்கள் பிரசவத்திற்கு பின் செய்ய வேண்டிய சில குறிப்புகளை பற்றி கூறப்போகிறேன் கர்ப்ப கால நீரிழிவு உள்ள பெண்கள் பிரசவத்திற்கு பிறகும் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை அடிக்கடி பரிசோதனை செய்து கொள்வது அவசியம் கர்ப்ப கால நீரிழிவு இருக்கும் பெண்களில் நாற்பது விழுக்காடு பெண்கள் அடுத்த பத்து வருடங்களில் நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்படும் வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று ஆராய்ச்சிகள் கூறுகின்றன இவர்கள் பிரசவத்திற்கு பிறகு ஆறு வாரங்களுக்குள் ஒரு முறையும் அதன் பிறகு ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறையும் சர்க்கரை அளவை பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு கர்ப்ப காலத்தின் போது நீரிழிவு நோய் ஏற்பட்டுள்ள பெண்கள் பிறகு உடற்பயிற்சி மற்றும் சரியான உணவு பழக்க வழக்கங்கள் ஆகியவற்றை மேற்கொண்டு சர்க்கரை அளவை கட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மட்டுமல்ல மருத்துவரை அடிக்கடி அணுகி மருத்துவரின் ஆலோசனைகளை பெற்று தங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் உள்ளதா என்று பரிசோதனை செய்து கொண்டு தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் 